Bonjour les petits loulous, euh, bonjour à tous. Tout de suite, on va découvrir tous ensemble tes messages laissés sur la hotline. Comme tu le sais, la particularité d'Apigui TV, c'est d'avoir créé une sorte de forum TV euh, de web répondeur euh, qui te permet de nous laisser directement sur nos serveurs, soit un message audio, soit un message vidéo. Et ce sont euh, justement ces messages laissés dernièrement sur ce bel outil que l'on appelle donc la hotline, que nous allons découvrir tout de suite dans cette nouvelle édition de la et TV and You numéro 6. Au sommaire de cette émission, des messages très variés avec tout d'abord vos vidéos ou vos messages que j'appelle bonheur. On parlera notamment du sous-titrage des vidéos d'Apig TV, le jeu de construction gay. Dans un registre un peu moins happy, vous avez été quelques-unes et quelques-uns à réagir suite à la fusillade au Club Q, une discothèque LGBT de Colorado Springs aux états unis Fort heureusement, ensuite, on reviendra sur une note un peu plus optimiste avec une question au sujet des différents drapeaux de la communauté LGBT et Dieu sait s'il y en a. Et pour finir, une vraie surprise pour toute l'équipe d'Apigui TV, mais aussi pour toi qui nous suis depuis quelques temps déjà et qui laisse présager un très bel avenir à notre chaîne. Surprise, surprise donc, reste bien jusqu'à la fin. Et pour commencer, une première vidéo bonheur qui nous vient directement de Belgique. Salut Marco, salut Roseline, c'est Nico. Ici, ce petit message, c'est juste pour vous envoyer mes encouragements parce que je trouve qu'Apigay TV est vraiment une super initiative. Les reportages qu'on y voit sont toujours euh, beaux, positifs, constructifs. Ils constituent des partages d'expériences qui sont riches, à mon avis, pour les téléspectateurs. Et surtout, ils sont toujours touchant de sincérité. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à visionner vos reportages. Je trouve que c'est vraiment une belle initiative. Donc voilà, continuez comme ça. J'espère en voir plein d'autres. Euh, à très bientôt et de bonnes fêtes à vous deux. Salut ah Nicolas, je te félicite pour ta vidéo. Merci de nous avoir fait découvrir le paysage autour de chez toi grâce à ce joli travelling. Pour que tout le monde comprenne bien ton message où tu nous parles de Roseline, je tiens juste à préciser deux choses. Tout d'abord, que tu fais partie des fans de la première heure et que par conséquent, tu as eu le privilège de pouvoir visionner en avant-première une émission qui va s'appeler Apigay TV Show et qui sera euh, mise en ligne une fois que le site Apigay TV sera entièrement déployé. Ensuite, il se trouve que dans cette émission, je ne suis pas tout seul. Et oui, en effet, euh, vous allez tous découvrir Roseline. Alors, qui est Roseline En fait, Roseline est censée être ma secrétaire. Elle aura euh, pour mission de commenter des soi-disant messages reçus pendant euh, l'émission. C'est la séquence sourire, pour ne pas dire grand éclat de rire de ce show, qui traitera souvent de sujets assez lourds, pour ne pas dire graves. Mais n'oublions pas que l'on est sur Happy Get TV et que par conséquent, on essaie toujours de prendre euh, un peu de hauteur par rapport à tout ce que l'on raconte en nous efforçant de conclure avec le sourire. Donc, euh, cela est apparu comme une évidence euh, pour toute l'équipe. Il fallait absolument rajouter une séquence drôle et sympa à ce show, une séquence qui s'est avérée en définitive complètement indispensable. Et je ne te cache pas, Nicolas, que je suis content euh, que tu sois déjà fan de Rosine. Et ce que je voulais euh, te confier, c'est que son personnage va évoluer. Oui, en effet, on va tous assister à une belle transformation physique au fur et à mesure que les émissions vont apparaître. Oui, parce qu'au niveau intellect, aucun espoir de ce côté-là, c'est carrément mort. Je pourrais même dire que l'évolution de son intelligence sera inversement proportionnelle aux couches de maquillage qui vont accompagner sa transformation. En effet, Roseline est persuadée, même en étant sur Happy Get TV, que le monde est exclusivement hétéronormé et que je suis complètement fou d'elle, surtout quand ça l'arrange. Elle pense même avoir systématiquement un ticket avec presque tous les intervenants de cette émission, alors que la plupart sont gays. Pour te dire, elle n'en rate jamais une. Donc, toi qui nous regardes, si tu veux, tout comme Nicolas, être parmi les premiers à regarder cette nouvelle émission qui va arriver très prochainement sur Apigay TV, l'Apigay TV Show, je t'invite à t'inscrire à l'Apigay TV Club, notre club VIP. Ainsi, tu pourras bénéficier de nombreux avantages, tels que de pouvoir visionner d'autres émissions en avant-première. Mais aussi, bien évidemment, d'être tenu au courant euh, du lancement de cette émission qui se fera en même temps que le déploiement du site dans sa version euh, presque finale. Donc, ne rate rien, inscris-toi tout de suite, dès maintenant, à l'Apigay TV Club, c'est juste ici. Oh, 
d'abord, comme euh, je suis sûr, merci à Marco, je ne sais pas si il est Marco, pour ce rapide de comme tu te de appliquer à l'utilité de tes efforts pour le petit tranché. Cette tactique n'a pas donné en fait de me prévenir. La tête est à te voir pour beaucoup encore aujourd'hui. L'utilité de ta question de raconte pour un tracking de ton rôle à ta vous. L'intérêt de ta question de la part belle. Si tu peux te rouler à ta vous. Si tu peux un tracking de ton rôle de trouver ce partenaire et puis ça. Dans la vie, c'est que la question de faire à te donner de ma propre de tes cours, de ce petit cours de te faire satisfaction de la tica. La porte de sa voix toujours compliquée. Je tiens à confirmer le choix de nos amours, de faire ma vie. Simplement, le question d'amour à chaque personne. Pour nos continuations, la petite tour. Sébastien, je suis ravi que grâce aux sous-titres français et anglais figurant sur chaque vidéo d'Apigui TV, tu puisses suivre nos émissions et les messages de nos followers et ainsi de pouvoir intervenir toi aussi dans cette grande conversation que l'on est en train de créer sur Apigui TV. Je ne te cache pas que nous avons fait l'effort de sous-titrer euh, nos émissions, non seulement pour aider ceux qui, à travers le monde, seraient intéressés euh, par nos programmes et qui ne seraient pas forcément euh, très doués euh, pour comprendre euh, ces deux langues. Un support écrit, euh, dans ce cas-là, c'est toujours un plus, en fait. Et c'est vrai, euh, quand on a décidé de faire ce sous-titrage, j'avais imaginé que cela pourrait aider aussi euh, toutes celles et tous ceux qui ont euh, des problèmes de compréhension en raison de leur handicap auditif. Donc, Sébastien, ta vidéo me touche vraiment beaucoup. Mais au-delà de tout ça, euh, ce que j'admire, euh, c'est le sourire, la joie qui t'anime pendant que tu enregistres ce message. Et je crois comprendre euh, que tu es un homme vraiment épanoui. C'est en tout cas ce qui euh, transparaît dans ta vidéo. En effet, euh, je suis très admiratif de voir, malgré ton handicap, que tu as eu le courage de nous contacter et de te filmer. Mais aussi que tu as réussi, en tant que gay, à te construire une vie apparemment heureuse. Et très franchement, je ne sais pas si j'avais été à ta place, si cela aurait été mon cas. Et puis, je suis aussi tout à fait d'accord avec ce que tu dis en réaction à l'émission que nous avions faite précédemment, où nous avions évoqué les travers et les dangers des réseaux sociaux de rencontres chez les gays. Oui, soyons aussi attentifs à ce que nous dit notre intuition. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, bravo Sébastien. Ensuite, je voulais apporter une petite précision à toutes celles et ceux qui souffrent du même handicap que toi. Lors de la création d'Apigui TV, nous avions aussi pensé à un moment donné à faire apparaître un intervenant qui utiliserait la langue française des signes. Mais cela sous-entendait que l'on fasse aussi une autre vidéo en langue anglaise des signes, ce qui aurait représenté beaucoup de travail et aussi un budget très conséquent. C'est pour ça que nous avons préféré les sous-titres plus simples à mettre en place techniquement et surtout beaucoup moins onéreux. Pour conclure, j'espère Sébastien que d'autres personnes avec le même handicap que toi viendront nous rejoindre car vous aussi vous avez droit à la parole. Et je suis persuadé que vous avez des choses extraordinaires à nous confier. Sébastien, on attend donc tous d'autres messages de ta part. Par exemple, je serais curieux de savoir comment, malgré ce lourd handicap, tu as tout de même réussi à te construire une vie épanouie. Quelle a été ta recette, ton cheminement, les questions que tu t'es posées et les réponses que tu y as apportées Donc Sébastien, à très vite j'espère et j'attends d'autres messages de ta part aussi beaux que celui-là. Bye bye Sébastien Salut Lou, j'espère que vous allez bien. Alors je partage avec vous ma... Petit achat coup de cœur, là, hyper régressif et qui fait du bien et qui en plus euh, joue à fond euh, le, la gay life bienveillante, euh, le Happy Gay TV euh, mood, je pense. Voilà, je me suis offert ce magnifique Queer Eyes, j'adore. C'est avec, euh, on retrouve le loft de, de la fameuse émission de Netflix qui prône euh, la bienveillance, la confiance en soi, euh, voilà, dans un esprit très, très gay, mais Happy Gay, voilà, donc je voulais vous partager avec ça. Je pense que j'ai passé des heures 
d'amusement, c'est très feel good, ça fait du bien, on se prend pas la tête, on s'amuse, ça nous fait plaisir, et c'est tout ce qui compte. Un gros bisou à tous, ciao ciao. Brice 92, j'admire ta créativité et ton enthousiasme pour nous laisser presque à chaque émission des messages sur la hotline. Un jour, euh, tu nous filmes une surprise euh, sur ton lieu de vacances au Canary. Dans l'émission suivante, euh, tu nous parles d'un bouquin euh, que tu as lu et aujourd'hui d'un jeu de construction euh, pour les gays. Bravo, Chris92. Je tiens vraiment à te féliciter car tu as vraiment compris pourquoi nous avons créé la hotline. S'entraider, c'est aussi parler de nos passions, de nos hobbies et de nos coups de cœur. Et en plus, c'est enrichissant pour nous tous. Et je vais te faire une confidence. J'étais loin d'imaginer que cette célèbre marque que nous ne citerons pas éditait ce type de jeu, notamment pour la communauté LGBT. Une bonne idée cadeau pour soi-même ou pour faire plaisir à quelqu'un que l'on adore. Chris92, j'espère que tu vas passer un beau moment à créer ce Home Sweet Home. Et n'oublie pas de nous envoyer une petite vidéo une fois que tu auras fini de construire tout ça. On attend le résultat vraiment avec impatience. Happy Gay TV Bonjour, je laisse ce message pour dire qu'il y a quelques jours, il y a eu une fusillade dans une boîte gay aux états unis Ce sont des clients qui ont maîtrisé le mec avant que la police arrive. Nous sommes plus forts ensemble et il faut arrêter de vivre et de d'être en sous-groupe. Nous sommes une communauté à part entière. Voilà, au revoir, bisous, bisous. Salut Marco, c'est Minouche. Je voudrais qu'on revienne sur la fusillade qui a eu lieu aux états unis dans un club gay euh, en novembre euh, et notamment sur euh, les euh, propos euh, du père du suspect qui a assassiné au moins cinq personnes et qui aurait exprimé son soulagement en apprenant que son fils était le meurtrier et non pas un homosexuel client du club. Est-ce que on sait à quoi ont mené euh, ces propos euh, qui sont euh, d'une homophobie complètement décomplexée et est-ce qu'il a été poursuivi pour ces propos euh, Voilà. Où est-ce qu'on en est Merci. Ludo, je te remercie pour ton message. Je suis entièrement d'accord avec toi pour le fait que l'on doit plus que jamais rester tous unis, nous les gays et les LGBT face à l'adversité. Maintenant, je voudrais savoir pourquoi tu sous-entends qu'on ne le serait pas. Et c'est nous dire sur quoi, sur quelles informations tu te bases pour affirmer ça. À moins que ce ne soit un ressenti personnel. Mais dans ce cas-là, j'aurais aimé vraiment que tu nous en dises un peu plus. En tout cas, merci pour ton message. Quoi qu'il en soit, l'union fait la force, alors restons vigilants comme des sentinelles face à l'adversité et faisons corps tous ensemble. Ceci dit, à ce sujet concernant l'unité de la communauté LGBT, j'y reviendrai presque à la fin de l'émission avec la question de Juju, juste avant la surprise dont je vous ai parlé. Quant à toi Minouche, je partage complètement le fait que tu sois offusqué euh, par rapport aux propos du père euh, du meurtrier. Pourquoi tant de haine Finalement, c'est un peu la question que tu me poses. En fait, j'ai deux éléments de réponse à t'apporter. Tout d'abord, je pense que c'est culturel. En effet, euh, n'oublions pas que la plupart des religions ici-bas, celles qui ont façonné nos civilisations, qu'on le veuille ou non, n'ont jamais au grand jamais été favorables aux gays. Ensuite, c'est vrai euh, que le fait de préférer euh, que son fils soit un meurtrier plutôt qu'un gay est complètement choquant, voire même abject. Mais j'ai personnellement une explication euh, à cela et qui n'engage que moi, en fait. En effet, je pense que les personnes qui ont ce genre d'attitude, celles qui ont une homophobie aussi exacerbée, avec des propos homophobes absolument révoltants, sont à mon avis des personnes qui n'ont jamais fait la paix avec leur propre homosexualité. Quand la Piggy TV Club sera complètement déployée, vous verrez que j'ai fait un sujet là-dessus où j'expose ma théorie personnelle. Maintenant, ce n'est que mon opinion et je n'ai pas la prétention loin de là d'avoir la science infuse. Donc, je peux imaginer que tu peux avoir un tout autre avis sur la question. C'est pourquoi j'attends d'ailleurs toutes les réactions à ce sujet sur la hotline. Et Minouche, en ce qui concerne le fait que le père soit condamné ou pas pour ses propos abjects, c'est un point de droit à assez compliqué en fait. Sauf erreur de ma part, aux états unis la liberté d'expression est totale. Chez nous, en France par exemple, elle l'est aussi mais avec euh, toutefois quelques restrictions. Par exemple, on n'a pas le droit d'avoir euh, des propos racistes ou homophobes. Donc, j'ai toutes les raisons de croire que ce monsieur ne sera pas condamné car ses propos n'ont jamais été tenus en France. Seul un juriste pourrait nous renseigner en fait. Donc si quelqu'un parmi nos followers a la réponse ou une information complémentaire à nous donner à ce sujet, au risque de me répéter, merci d'utiliser l'outline pour nous laisser ton opinion, ton commentaire, ton message en vidéo ou en audio. Happy Gay TV. Happy
Salut, salut Marco, salut tout le monde. Petite réflexion sur le rainbow flag que tout le monde connaît. Parmi les nombreuses significations qu'on peut lui apporter, j'ai découvert récemment que chaque couleur avait en fait euh, sa propre signification. Il y a le rouge pour la vie, le orange pour la santé, le jaune pour le soleil, le vert pour la nature, le bleu pour l'harmonie et la sérénité, et puis le violet pour l'esprit. Voilà, c'était une petite euh, réflexion. Alors après, il y a toutes les autres variantes euh, du Rainbow Flag pour toutes les communautés ou sous-communautés LGBT. Ce serait intéressant de connaître euh, toutes les significations de ces différents drapeaux. Voilà, allez, gros bisous à tout le monde oui, Juju, vaste question. Pour te donner un ordre d'idée, il y a sur Terre 324 pays dans le monde, donc 324 drapeaux et pas moins de 50 drapeaux pour la communauté LGBTQI+. Sauf erreur de ma part, j'en ai dénombré en tout précisément 56. Je dis bien 56. Alors, il est clair qu'on ne va pas les montrer tous. Pourtant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, il n'y avait avant les années 2000 que 4 drapeaux si on ne compte pas celui de la communauté BIR. Le plus connu Bien évidemment, c'est le drapeau LGBT qui a été créé en 1979. Ensuite est apparu en 98 le drapeau bisexuel. Un an plus tard, le tout premier drapeau lesbien. Et l'année suivante, en 1999, le drapeau trans. Ensuite, certains ne s'y retrouvant pas réellement, on a vu apparaître depuis 2010 de nombreux nouveaux euh, drapeaux. Et j'avoue de ne pas les reconnaître tous, ni même euh, de pouvoir les retenir. Je t'en ai euh, sélectionné quelques-uns, complètement au hasard. <rire> Tiens, par exemple, le drapeau LGBT lesbien arc-en-ciel. Ou bien encore, euh, celui qui est le drapeau LGBT homoflexible. Celui-ci, qui est facile à mémoriser, le drapeau LGBT intersexe. Il y a aussi celui-là, qui est le drapeau LGBT Progress Pride Flag. Un autre encore, euh, qui est le drapeau Rubert Latex Pride Latex Communauté Caoutchouc. Et oui, j'ai même trouvé un drapeau pour les androgynes ou encore un drapeau LGBT à peau genre. Et pour finir, le drapeau LGBT allié hétérosexuel. Et très franchement, pour ne rien te cacher, Juju, moi, je m'y perds un peu euh, dans toutes ces définitions. Et quand je vois tous ces drapeaux, je rejoins un petit peu l'idée de Ludo qui nous disait il y a quelques instants qu'il fallait rester unis. C'est bien que chaque communauté est un drapeau, mais qu'en est-il de notre union face à l'adversité et dont les événements récents nous ont montré qu'elle était bel et bien là Les guerres ne commencent-elles pas avec deux armées qui se battent sous un drapeau différent Donc. S'il fallait qu'il n'en reste qu'un, mon préféré, c'est celui qui est à l'origine de tout, celui qui est sorti en 1979, le drapeau arc-en-ciel LGBT, car c'est celui qui nous réunit tous. Merci Juju pour tes questions toujours très pertinentes et très instructives. Happy Gay TV Happy. Uh, Hello Marco, Alfred here. I am African, but um, you know, I am black. I stay in the overseas and um, well, I am gay, as you know. Um, Great work you're putting in, bringing the gay community together, creating acceptance, creating awareness, creating, um, you know, a sort of balance. Okay. Um, you know, before now, people have seen gays as, um, crazy people, unfit for the society, um, all that stuff. But, um, I'm grateful that you are making this effort to put us on the map. Um, it's highly appreciated. Um, I can't come to the video right now because I have, um, work to do. I'm at the office. I appreciate your work and, um, I am a big fan. Okay. <coughs> Ah, moi aussi j'ai un fan C'est Rosine qui va pas être contente Je sens qu'elle va me mener une compétition d'enfer et en profiter pour me demander une augmentation, surtout si elle a plus de fans que moi. Ça va être dur Plus sérieusement, Alfred, euh, ton message me touche particulièrement car c'est le tout premier message en anglais que nous avons reçu. Et pour nous, comme pour tous les followers, c'est une très belle et agréable surprise. Et je ne te cache pas, Alfred, qu'avec toutes ces émissions sous-titrées en anglais, on se désespérait un petit peu de ne pas avoir quelqu'un d'autre qu'un francophone qui se manifeste sur la hotline. Voilà, grâce à toi maintenant, c'est fait et je t'en remercie vivement. Je te remercie aussi pour tes compliments que je transmets à toute l'équipe d'Apigay TV. C'est un beau message d'encouragement. Et surtout, Alfred, n'hésite pas à partager cette émission, à faire savoir autour de toi que tout le monde a le droit de s'exprimer sur Happy Gay TV, sur la hotline, dans le respect des uns et des autres, et même ceux qui sont, euh, comme tu le dis dans ton message, overseas, à l'étranger, puisque nous avons toujours voulu donner une dimension 
international à Apigui TV. Donc Alfred, partage l'adresse de notre site internet apigui.tv.com à tous tes copains gays à travers le monde. Et euh, tout comme Nicolas qui est intervenu euh, tout au début de l'émission, euh, je m'aperçois que tu as bien analysé ce que nous sommes en train euh, de faire et que tu as bien saisi pourquoi nous avons créé Apigui TV et je t'en félicite. Donc je me doute que tu sauras bien vendre le concept à toute la communauté gay autour de toi. Alfred, euh, au sujet du fait euh, que tu souhaiterais euh, me rencontrer, euh, je pense qu'il serait opportun, dans un futur assez proche, que l'on essaye de se retrouver tous ensemble, euh, c'est-à-dire l'équipe d'Apigui TV et vous tous, les followers, à l'occasion, euh, par exemple, d'une soirée, euh, d'un séminaire, euh, d'une conférence, que sais-je. Et ce serait, à mon avis, une excellente idée. Bon, il faut juste trouver le budget et le prétexte pour le faire. <rire> Mais rassure-toi, on y pense vraiment. Cela permettra à l'équipe d'Apigui TV de vous rencontrer tous, en fait. Non seulement ceux qui nous laissent des messages sur la hotline, mais aussi ceux qui s'inscrivent à l'Apigui TV Club sans jamais oser se manifester à l'antenne. Et justement, c'est à vous que je m'adresse maintenant, à vous tous qui vous êtes inscrits dernièrement et qui nous suivez régulièrement. On aimerait bien voir votre petite frimousse ou, à défaut, entendre votre voix et ce que, surtout, vous avez à nous dire. Donc, vas-y, n'hésite pas à utiliser la hotline, tu verras, c'est facile et même ludique. Voilà les petits loulous, euh, sur ce, on va se quitter. C'était une super émission avec des followers qui venaient de tous les horizons, avec des sujets très variés et je trouve ça absolument passionnant. Pour que l'émission continue, tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire, nous laisser un petit message sur la hotline d'Apigui TV. Lance-toi, n'hésite pas, tu verras, tout est expliqué, c'est très simple. Et en plus, c'est gratuit et ça fonctionne 24 heures sur 24. Et comme euh, tu l'as compris, c'est ouvert à tous et tu peux t'exprimer comme on l'a vu en français comme en anglais. Toute l'équipe attend donc maintenant impatiemment euh, tes messages. Et sur ce, les petits loulous, euh, je vous embrasse. À très vite et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao How to be gay and happy TV. How to be gay and happy. 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 Happy.